ons, ons gesels bykie vanaam, um, ek hoor nou die dag op TV, hulle gebruik een, een mooi woord, en dit is die woord lengt. Nou, uh, dit beteken ons is nou in die lengt tyd. Uh, Salome, wat beteken lengt? Lengt? Ja. Hulle sels is nou in die lengt tyd. Ja, Lengte tyd. Leidenstijd. As kies toch, uh, Lizel? In Afrikaans is het leidenstijd. Die leidenstijd. Ja, dit is nou lengte in Israel. Um, ja, dit begin herfstraak hier by ons, dan sit lengte in die noordelike halfrond, maar dit is die leidingstijdperk. En um, ek het net in my hart gevoel, ons gaan bykie gesels oor, oor, tot met die kruisiging, oor, oor wie is Jesus? Wie is, wie is Jesus? En ek en Annelie gesels bykie vanmiddag, toe gesels ons, en ek sê van, as sy nou iets kan onthou van haar pa, en dit was vir my so mooi, uh, denk een bykie, iets van iemand wat nou afgesterf het, uh, weet jou ouders, of, of uh, iemand wat na by jou was, uh, iets, wat, iets wat jy kan onthou, wat hulle gedoen het, ek weet nie of jy het gedeel het, wat het jou pa met jou gedoen het? Ja, my pa was een man wat, hy het gewerk, my ma die baba was groot gemaakt, die kinders groot gemaakt, en op my 16e verjaarsdag is my ma in die hospitaal, en vir die eerste keer moes my pa in sy leven vir een van sy kinders een verjaarsdag persent koop, en hy, toe koop hy vir my botelkie parfum, my heel eerste botelkie parfum het uit my pa's hand gekom, as hy geschenk op my 16e verjaarsdag, en ek sê vir Louie, ek het daai ou leer botelkie gekabel, is nou al amper een eeuw gelere, en om nou die dag eers, toe ek hierna toe trek, toe ek bykie skoon gemaakt, en toe hy nou asplik toe gegaan, maar ja, dit is iets wat my nog, altyd maar bijgeblij. En as ek nou denk, dankie, as ek nou denk aan, 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 aan Jesus, is dat sekere goed, wat vir my uitstaan, ek het nou die dag vir Salomi gesê, geef my jou top 5, uh, wonderwerke wat Jesus gedoen het, en daar was baie wat ons oor een gekom het, uh, En, um, en ons gaan bykie praat oor, oor wie, is, wie is Jesus. En het is belangrijk dat uh, vooral dat jy iwers in jou leven net een duidelike prentjie sal hee, wie is, wie is Jesus. Nou, um, maar net voor ons dit daar oor gesels, as jy vir jou een naam kon gegeet, bijna as jy nou self weet een inzet gehad het, uh, wat is jou naam gewees het, um, wat zou jou naam gewees het? Wat zou jy jouself genoem het as jy, dat nie jou ouwers recht was, nie maar jou recht was, uh, wat sal jou naam gewees het? Salomi, wat sal jou naam gewees het? Maria. Maria, hoekom? Ek love Maria Magdalena. Haar, ok, Maria. Haar, um, ja, sy was een disciple, en dis wat ek graag sal wou gewees het. Ek sal precies Maria Magdalena wou gewees het, as ek kon. Hmm, hmm. Uh, Estel, wie sal jy wil gehoor, wat, wat, sy, wat sy naam sal jy wil gehad het? Ek sal Heidi wou gewees het. Ja, en jou naam sal eindelijk Heidi gewees het, nou, toe raak pa bykie die mekaar, weet, um, want my oma sy naam was Hester gewees, en het sal eindelijk Heidi gewees het. Ok, Tanny Wilma, wat sal Tanny sy naam gewees het? Altyd een double barrel naam gehad, het is Amy Lee, of... Uh... Cindy Lee, of, um, ja, ek weet nie ja. hoe kom nie, dit klink altyd vir my so mooi. Ja, jy... ek sal, ja, ek sal ook so koppelnaam Kout Louis van Dam wil gewees het, of so iets. Um, dit is een lekker koppelnaam, ja. Uh, Elisa, wat sal jou naam graag wil gewees het? Weet jy, ek het nog nooit daar oor gedink nie, ek wil... My naam was uniek vir my, so ek het nooit ander mense gespoel. So ek het nooit gedink, ek wil iets anders te wees nie. Ek sien, ek het nou, ek het nou 1000, amper 1900 kilo's na afgeraai alleen kaap, dus ek het nou baie tyd gehad op die ding, vir syke gepreed, wat so my naam gewees het. Uh, Annie, as jy kan jou naam verander het? Nee, ek, ek, Ek weet jy nou, ek weet jy nou selfs al graag Magdalena wil gees het. Ja. 
Essa malta ali é não. <risos> é nas aulas, eu estou a malta ali é não. E aí, eu não vejo a Ah, nem há que te freiem a Lizel, alle wel niemand het recht sê of spel of onthou nie maar ek hou van Lizel. Jy hou nie van die woord Elisabeth nie. Dit is ook fijn. Dit is ook fijn. <laughs> Wat die doel nie vanmorgen gesê het Lizel werk vir jou, ek hou van dit. Uh, jy is vrede in jou leven. Uh, Anita, wat so, nou kan jy bykie vir ma praat, hoe kom het ma aan my nie dit gedoek nie? Ja, ek probeer nog die hele tyd denk aan een ander naam, maar ek kan nie. <laughs> ek denk my naam vraag. Ok, Wijnand, sê jy jou naam wou verander het? Ons toe die dag toe ek my vrou getrouw het, toe sê ek vir haar, ek is meneer awesome, as jy met my trouw, kan jy my vrou awesome wees. So ek denk, want dit is so haar liewe naam gewees. <laughs> Awesome Carlson. <laughs> as ek my naam kon ander het, dan sal jy nie soos basie gewees het. As my net om die ouwens vir die werk so'n bykie kwaad te maak, as hulle moet my soos basie. <laughs> ok, dit is net so op a, op a lichte hoek. Uh, Lizelle, wat so Mario sy naam gewoon gewees het? Rudolf. MacGyver. Ah, uh, MacGyver. Ek sê jy daar vir die studeerkamer af. Hy sê, ek gaan bezig met die ander vrou, hoor. Lizel, dit klink nie goed as jy dit sê, hy is bezig met die ander vrou nie. <laughs> ok, toe maar. Ignoreer my. <laughs> right, uh, kom ons praat een bykie, en uh, ons, ons noem in die gesprek wat ons gaan hee oor die volgende paar weke in Jesus' voetspoor, hè. En um, as jy dan een CV, as ons een CV van Jesus Christus, um, ons meen ons verlosser, persoon van wie ons die liefste is, as ons een CV van, van Jesus kon opgestel het, um, wat sou in die, in die CV um, gestaan het? En um, wanneer jy een artikel vir een koran skryf, uh, is daar gewoonlik een paar vraag wat jy vir jouself moet vraag, is wie was betrokken by hierdie um, aangeleentheid, uh, wat het gebeur, die, die, wat het gebeur, en, en waarom het het gebeur, en ek wil ons met hierdie, as ons oor Jesus leven gesels met ons oor hierdie drie vraag, jy het een gedachte hou, wie, wat, en waarom, waarom het het gebeur, en uh, kom ons begin by die eerste ene, en ons praat bykie oor boonatierlijke werke, as ek aan Jesus denk, vooral as ek kind, was het die wonderwerk, het my, het my geweldig gepraat, en kom ons lees um, Markus 2 vers 1 tot 12, uh, Salomi, dit is nou een van die wonderwerke wat my nogal fascineer, um, die, die, kom ons begin by Lukas 9 vers 2, wat het nie Lukas 9 vers 2 nog nie? Kom ons begin by Lukas 9 vers um, 2 dag. Oh, ek het my bro op. Ja, O, oh, jylle, ek skies toch, oké. Okay. Maar jylle het hy gevra, wie sê jylle is ek? Toe antwoord Petrus, die gesalfte van God. Ek denk dit is een vraag wat elke vir ons op een stadium in ons leven moet vraag, of vir ons self moet beantwoord, as Jesus vir jou vraag, wie sê jy is ek? Wie sê jy is ek? En elke van ons het een beeld wie Jesus is en in ons reis dat ons nou in die voetsporen van Jesus gaan loop, um, hoop ek hierdie beeld gaan versterk word in jylle lewe, of jy gaan miskien iets niets leer wat, wat die hele gegees vir jou sê, wie Jesus um, werkelijk is. Nou kom ons lees die, die eerste versie, en dis in Markus 2 vanaf vers 1 tot 12, van Nita kan ek al vir jou gee, um, en ek sal so gesê het, rechte vriende, rechte vriende, Markus 2 vers 1 tot 12, asjeblief, En na een paar dae het hy weer in Kaparnaam gekom en die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelijk het baie saam gekom, so dat, so dat daar selfs by die deur nie meer plek was nie en hy was bezig om aan hulle die woorde te verkondig. En daar kom mense na hom met een verlamde man wat dier vier gedra word. En toe hulle van weer die skare nie nabij om kon kom nie, maak hulle die dak, dak oop waar hy was, 
en nadat hulle dit ook gebreek het, het hulle die bed waar die verlande op leen laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlande, sien, jou sonde is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerders het daar gesit en in hulle harde geredeneer. Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sonde vergewe behalwe een, namelijk God? En Jesus het dadelijk in sy geest geweet dat hulle by hulle self so, so redeneer en hy sê vir hulle, wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte? Wat is makkelijker om vir die verlamde man te sê, die sonde is jou vergewe, of om te sê, staan op en neem jou bed op en loop? Maar dat julle kan weet dat die sien van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man. Ek sê vir jou, Staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. En dadelijk staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oor van allemaal uit, so dat allemaal verbaas was en God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Dankie. Uh, hier is een van my persoonlijke wonderwerke wat my geweldig fascineer vir, afgelo- vir al die afgelopen jaar, het het my geweldig uh, gefascineer. En uh, ek het gevoel ons moet met hierdie een begin. En kom ons vraag net hierdie drie vraag. Uh, wie was betrokke? Wie was betrokke in hierdie, in hierdie wonderwerk? Vier vriende. Al was vier vriende, ne? Oké. Okay. Die verlamde is self. Die verlamde self. Right. Wie nog? Die priesters, skrifgeleerders. Skrifgeleerders, yes. En Jesus. Jesus. En daar was nog een wat ek op bijvoeg, daar was een skare gewees, mense, groep, groep mense. Nou, um, Wijnam, as, as die manne nou so om een braaifluis vier wil staan, en hier is een ouwe wat in een rijstoel sit, en uh, ek wil hier met die prentje kry, van hier is vijf vriende by mekaar, vijf vriende, en een van hulle is verlam. Uh, ek wil hier met dink aan die gesprek, uh, hoe het hulle hierdie ouwe so ver gekry om hom by Jesus uit te bring, of het hy vir hulle gevra? Uh, ek, ek dink aan hierdie gesprek net, wil iemand ook iets sê, hoe dink julle, hoe het hierdie gesprek afgeloop? Hmm. <coughs> Salomie, jy, jy, jy het soos ek een lekker groot verbeelding, hoe dink jy het hierdie gesprek afgeloop? Maar ek sal sê, hy het al lang al um, gedink, of uh, gedachte gehad, dat hy by Jesus wil uitkom, want hy het gehoor mense, uh, Jesus maak mense gezond, en hy maak verlamdes, dat hulle kan weer kan loop, en hy het um, aangehou by sy vriende, ek dink hy sy vriende uh, amper ge, uh, geforceer, aangehou, en aangehou, en aangehou, tot hulle daak nou besluit het, ok, en hy laat hulle om vat. Alright, so, um, ok, kom ons praat oor wat het gebeur, Wat het hier precies gebeur volgens die bybel? Um, kom ons gooi dit in. Um, Wijnand, wil jy inkom hier so? Wat het gebeur? Jy is net gemute, Wijnand. Excuse. Ek dink nie uh, so erg, hy het hulle geforceer nie. Ek dink hulle was sikke goeie vriende geweest, dat hulle hom wel somaar aangebied het. Dus hulle is hulle paard, ons moet jou by hom kry, uh, en hy kan jou genees, wat opwees het hulle gehoor, al die wonderwerke wat al voorheen gebeur het. So as ek dan my prentjie kon kry en ek sê, hier gaat ons en ons dra en ons kom daar by hom uit en ons sê, oom, mag ons hier so baie mense en ons kan nie hier deerkom en niemand gaan vir sy plek gee en met elke ouwe wil voorstaan en kyk wat daar aangaan en hoor wat hy sê. Uh, dit is so goed soos jy staan by die municipaliteit in die touw en die kom ouwe en ons sê, wil voor jou staan, niemand gaan vir jou plek hier gee nie. En uh, een van die vriende was, uh, moest een ingenieur of een ding gewees het wat gesê het, luister, ons kan van daar boe af en kom. En het gesê, ons gaan jy nie los nie op bel, ons gaan vir jou vat dat ons jou daar kan inkry, en het om opgedra, wat natuurlijk nie makkelijk kon gewees het, nie, want ek denk nie, die plek is gemaakt ooit vir paraplee, nie, uh, boe op die dakkie gedra, die dakteels, of die, ek weet nie, wat van die dakke gebouw, of het gras, of teels, of wat was, die sinke, oopgemaak, en om met touwe, moest hulle om seker dan om laat afsak het, op sy bed vastgemaak het, en om laat afsak het, wat, <laughs> baie groot ris kan wees, ek sal nie vir my vriende vraag met dit doen, en dat is my laat val. Uh, <laughs> En dan het hy natuurlijk daar gestaan en allemaal het geweet, al vier, al vijf van hulle het geweet, 
as die Heere om net kan sien, dan sal hulle, dan sal hulle moge genees ma, uh, van, hy, van hy verlamheid. En uh, ja, hy het afgegaan en die Heere het gesê, jy weet wat, as jy bereid is om so ver te gaan, as jy bereid is om die dak waar ek staan af te breek, as jy pelle jy bereid is om die hierdie trappe op te draai en jy met touwe weer vir verdieping af te laat saak, dan moet jy rarig geloo. Hmm. En uh, dis, dis, dis voor op het neergekom, het denk ek. En natuurlijk, die Heere het het gedoen, we gaan altyd, soos in ons samenleving, sal altyd twee strijd wees, Ek klop skrif verleerders wil nie die eer van hulle afvat wegvat en die, en die glorie van hulle afvat nie. En hy is wat sommer net alles wegvat en so hulle gaan opstandig raak die enorm. En, en um, ja, hy het hulle op hulle plek gesit in soveel woorde en gesê, right, kom ons in huis toe. Hmm. Um, ek kom ons praat oor die vraag, waarom? Waarom het Jesus hier die ou genees? Die listener wil jy ingekom het tot die ene. Waarom het, waarom het, waarom het Jesus hier die ou genees? Ek dink um, hulle om wat hulle allemaal saam moeite gedoen het mm-hmm. om by hom uit te kry, dink ek en Jesus weet alles so hy het geweet waar hulle harte is en wat hulle hoe het, hoe het hulle gedink het mm. ek, ek, ek stem saam met jou jylle snap, ek meen Jesus sê toch hier so, uh, toe hy hulle geloof sien um, toe het hy die, die man gezond gemaakt, ons gaan nou vir een oomlik daar vraag, kom ons praat een beetje oor die mense, uh, hier was verskillende mense gewees, um, en, en, en ek wil gepraat oor, wat, wat doen mense om jou te weerhou, van een wonderwerk in jou leven, wat doen mense om jou te weerhou, van een wonderwerk in jou leven, um, eerste is dat mense het, het, het Jesus so verdring, dat hulle nie by Jesus kon uitgekom het, En, en dis die gedachte wat my raak hier so is, wat sy rol speel mense in jou leven? Dat is mense wat jou weerhou van een wonderwerk. En dat is ander mense wat jou basis die dak sal afbreek, so dat jy wonderwerk in jou leven kan ervaar. En die vraag wat Louis vir hom vraag, is met wat er mense omring ek myself? mense wat my weerhou van Godse Seen, of mense wat my opbou om Godse Seen te ontvang. Uh, praat met my, asjeblief, wat voel, voel jylle daar oor? Hallo? <laughs> Marius? Goeienavond, welkom hier so. Ik ben blij jylle kon het maak. Ja, is gaan goed, net, sê net gaan goed, weet die vraag, ek het dan net weer aangekom. Ja, ons praat, ons praat oor die, oor die, oor die, oor die, oor die man wat ges, afgesak is, met sy vriende, en uh, ons praat oor die twee groepe mense, een groep, wat, wat jou nie gaan toelaat om een wonderwerk te ontvang nie, en die ander groep, wat uit hulle pad uit sy van, om, 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 om een wonderwerk in jou leven te, dat jou wonderwerk in jou leven te ervaar, en, uh, en toe, toe maak ek die stelling is, omring jou met die rechte mense, mense wat jou kan lei om by een wonderwerk uit te kom, mense wat jou aanmoedig, mense wat jou positief beinvloed om by een wonderwerk uit te kom. Right, enige opinies daar omtrend. Ja, dan daar die mense is ook altyd jou positieve mense wat jy gaan kry, wat jou gaan ondersteun in dit wat jy, wat jy wil doen. Um, toen ons nou vanmiddag hier die stukje gelees het, was het vir my interessant dat um, nie omdat die ouge gloe het nie, ek weet nie of jy nou daar, daar gepraat het, he, maar nie omdat die ouge gloe het nie, maar sy vriende gegloe het, um, het, het Jesus om gezond gemaakt. Um, mm-hmm. en, en dit is nogal belangrijk om, om jou die, met sikke mense te meng, um, nie, nie net vir een keer nie, maar vir jou dagelijkse vriendskap, vriendskapsbande wat jy het. Mm. Uh, kom ons praat bykie oor die huis eindaar, Hoe sal jy gevoel het, as jylle nou die mense daar van die complex genooid en die dominee kom spreek hulle toe en hier begin hulle die dak afbreek, hoe sal jy gevoel het al weer? Bekie gelukkig loos. Antwoord hy somme naam in sy vrou. Sy vrou krijg net gezichte. Man, ek het gesê, hulle kan my sitkamer gebruik, hulle moet nie my dak afbreek nie. Come on, come on. 
Maar dit is hoe groot hierdie ouwense geloof was. Um, iets wat jylle nog veel op, wat van die skrifgeleerde sê die fariseers? Iets wat jylle iemand wil iets sê daar oor? Salome, jy het nog nie baie gesê vanavond nie. Ja, ek denk, um, mense is, uh, baie mense is so, so, basis hulle probeer hulle self so bezig aan met die, dat hulle nou denk die dinge van die Heere is, dat hulle eindelijk heel te wel mis wie Jesus is, selfs vandag nog, denk ek is dit moeilik vir mense wat wetties probeer wees, hmm. om, om raarig Jesus, en wie, wie Jesus is, te, toe te laat. Ek, 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 ek wil saam met jou stel, en mens moet pas op vir godsdienstige, godsdienstige beginsels wat jou weerhou, Van, 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 van die seen en die wonderwerk wat die Heere in jou leven um, wil gee. Ok, ek denk Sanet is met ons. Sanet, kan jy ons hoor? Ok, kom ons gee hom nog een kans hoor, ok? Uh, maar ons sien Sanet sy naam, sy 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 nou op, sal ek al voorstel. Ok, ons het begin Met, met, met die ouwens, die vrienden wat om een braai vlees vier staan, wat denk jylle, wat was die gesprek die aand na die wonderwerk langs die braai vlees vier? Denk jylle, wat was die gesprek? Hy praat met alle mensen. Hy sal net, kan jy my hoor? Sê jy. Ja, pastoor, ek kan, dankie. Oké, okay. uh, kan jy jou video vir oomlik aangesit het of nie? Wat ons net jou gezichtje sien, of stel ek jou gauw voor aan die mense? <laughs> Oké. Okay. Oh, <coughs> uh, daar is Sanet. Hi, Sanet. Nou, Sanet, Hi, sy bly in Belfast. Uh, as jy vinnig wil bel, dis bel vast. Jy bel vinnig daar so. Um, ek het daar nou die dag ontmoet. Sy het een baie speciale gave, sy kan vir jy enig vertel van uh, gave van muziek maak. Uh, sy het my so vraag gekry om hier te sing. Uh, Jylle weet, <laughs> kijk hoe lach ander die wans aanneet, maar gehoor is ek by die, by die self die F sing. <laughs> en dan, uh, hoe hy op die tannies as ek begin sing. En hulle skree, koert, koert, koert. Stoer, <laughs> jok. <laughs> um, Sanet is van Belfast gemeente en ek het dan huidig daar ontmoet en toe het ons net begin gesel, so ek het al gesê sy moet, sy moet deel en as hy daar wel, wel betrokken is alright, um, Sanet kom ek schrijf vir Feyenoord, daar heel boe dit is die mooiste ookie daar boe hulle bly daar so in um, Limpopo, daarna by Nelstrom Anita is sy, is sy um, amper sê ek sy dochter is sy enigste vroukie wat hy het dan is Annelie wat saam met my is hierso so hy is hierin ja, Sanet Gaan ons mooi. En dan Salome is daar in die sidekus, um, uh, by, uh, na by Ramskijk. Dit is haar seen, en daar, ek het, daar is uh, daar een jongman mee gesels, daar by die gemeente, dit is nou Salome's seen. Ek kan nie geloof, sy het al soek een grote kiris nie. Marius het jy nog moet, en dan Marius' enigste vrou is uh, Lizelle, en dan Tani Wilma, Cecil's uh, English speaking lady, uh, Tani Wilma is daar so van... Um, Daar na by die val dan, dan die stel is my enigste sissy, wat nie haar gesig wil wees nie, en die lisna is, um, bly daar na by bronkers pleit, sy wil ook nie haar gesig wees nie. Sanet, jy is welkom, neem deel. Right, ons, praat oor, ons praat oor die braaifleis vier. Maris, jy wil ingekom met oor die braaifleis vier die aand na die wonderwerk. Nee, ek was nie altemaal seker wie die braaifleis gehou nie. Um, <laughs> wie, 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 wie was by die braaifleis, dan kan ek uitbreid daar weer. Oké, okay, ja, maar ons, ons, ons veronderstel, wat het hierdie vijf ouwens nou die aand na die wonderwerk vir mekaar gesê? Wat het hulle gesê? Ons het geweet, Jesus sal kan help. Ons het geweet, Jesus kan help. Wat sal die opskrif? As kies dan die boma? Well done, my servant. Well done, ja, well done. Wat sal die opskrif van hierdie korant, hierdie korant artikel gewees het, as jylle die korant artikel sal geskryf het? Wat sal die opskrif gewees het? Rivers is amper geblaas. As kies fijn aan? 
Die Römers is, Römers is amper geblaas met al geweer toe die dak oorbreek. <laughs> Römers is amper geblaas. Oké, okay. iemand anders te wat ook met die titel wil kom vir hierdie koran terug? Hmm. Ek so gesê het, dak weer hou nie man van wonderwerk nie. Hmm. Opinies bring your parents in the name of Jesus from your Jesus Christ. Well, can you come out, say? Well, can you come out, say? Ah, man is gered dier vier wonderlijke vriende. Yes. Omring, omring jou met die rechte mense. Ah. Uh, maar jylle gedachte is, wanneer ek aan hierdie wonderwerk denk, wat weerhou jou vanaam van een wonderwerk? Wat weerhou jou? Misschien mense so opinies, misschien godsdienstige mense, misschien omring jou jou met die verkeerde mense, wat omring jou van een wonderwerk? Oké, okay, kom ons gaan naar die tweede jyn toe. Nog net voor die, ek wil net sê, ek denk as jy oortuig is van die Het um, is hier dan ek net gevaar as jy daar so met die raas baie. Um, ek denk as jy oortuig is van die ding, dan is jy ook nie bang om die ding te gaan probeer nie. Um, dit, dit koos oortuiging om met die, met die manne moed te hee. Kijk, hoe ja, die woord he. Een woord is groot woord vir jou, Maris. Uh, en een wonnewerk het een prijs, al is het een gat in die dak. Een wonnewerk het een prijs. Dan die bomba, dan die wat iets gesê het. Ek denk dat jy maar is jy te bang om iets te doen, want jy is bang jy maak uh, een gek van jezelf. Behalve as jy nou iemand is wat baie braaf is en, en om dit te doen. Ek denk baie maar soos ek, maar ek was altyd so gewees nie meer so nie. Ek is altyd bang. Ek het altyd in een koekie gestaan en ja en amen, want ek is, ba- ek is bang. Ek maak, uh, uh, maak een fout of sê iets verkeerd. Dis wat betuig maar ek denk mense is in die eigen altijd, want jy is nie te bang. Jy wil nie, jy wil nie uitgesproke wees nie. Is so. Alright. Uh, kom ons gaan na die volgende ene toe. Uh, die volgende wonderwerk wat vir my, ek, ek probeer al dink, hoeveel keer het ek nie oor hierdie gedeelte in die Bijbel gepraat nie. Lukas 8 vers 43 tot 48, Lizel. Lukas 8 vers 43 tot 48. Ja. Lukas 8. Daar was een vrou in die skare wat 12 jaar lang aan kroniese bloeding geleid. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters besteed, maar kon nie genees word nie. Sy het van achter na Jesus gekom en die soom van sy kleed aangeraak. Onmiddellik het die bloeding gestop. Wie het my aangeraak, het Jesus gevra. Amal het dit ontken en Peter het dit gesê, meneer die hele skare het stoot en druk voor dier, dier en teen u. Maar Jesus het vir hom gesê, nee, iemand het my opzettelik aangeraak, want ek het geneesende kracht uit my voel vloe. Toe die vrou besef dat Jesus weet, het sy begin bewe en op haar knie voor hom neergeval. Die hele skare het daar oor vertel waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gezond geword het. Dochter het hy vir haar gesê, jou geloof het jou genees, gaan in vrede. Hier is die tweede wonderwerk wat ek graag vir julle wil uithou, is die vrou wat aan bloedvloeien geleid het. Kom ons vraag weer die vraag, wie was betrokken? Die vrou self. Die vrou self wat aan bloedvloeien geleid het. Die sfere skare. Dat die wilma. Die heren. Wie, skies dan die bomma? Die Heere. Die Heere, Jesus Christus was betrokken, yes. Uh, wie was nog betrokken? Die disciples. Die disciples was betrokken, Petrus was betrokken, ek het nog, nog iets gehoor, wie wil nog iets gesê het, wie was betrokken? Lezel? Ja, nee, ek het gesê Petrus. Ek denk daar was een toeskou wat nie, wat genoem word in die vorige en in die ander kind, het was Jairus geweest natuurlijk. Want Jezus was op pad na Jairus' dochterkie toe, en Jairus was baie siek, en hy was ook betrokken daar, en ek dink toe hy hierdie, 
hierdie, hierdie sien wat gebeur het, sê geloof sommer sky high geskiet dat een vrou raak net aan, aan, aan Jesus' soe en sy word genees. Ons vraag die volgende vraag, wat het gebeur? Wat het gebeur hier? Die vrou die net geglo nie, maar sy het ook een verwachting gehad, dat as sy aan hom gaan raak, gaan sy gezond raak. Um, mm-hmm. Dit is nie net een maybe nie, sy het gebeur, as sy dit gaan doen, gaan dit definitief gebeur. Mm-hmm. Uh, ons vraag ook die vraag, wat er hindernis het hierdie vrou gehad, om aan Jesus te raak? Kom ons denk een bykie aan, specifiek aan, aan, aan die feit dat sy bloedvloeien gehad het, maar ook die feit dat, Wat het die, wat het die uh, godsdienstige oortuigings van die tijd gesê as jy bloedvloeien gehad het? Wat, wat sy hindernis het sy graag? Ah. Sy mag nie... Sy mag nie... Ja, sy ja. mag nie... Sy, sy mag nie, dit is een mense gewees het nie. Want sy was onrein. Sy was onrein. Sy was onrein. Uh, Anita, wil jy iets bijgevoeg het? Dit is wat ek gesê het ook. Oké, okay, ja. so sy was on- onrein. Hoekom het sy nie Jesus stromp opgeloop nie? Hy het hom gevra, soos ja, hier is nie. Hoekom het sy van achteraf gekom? Uh, kom ons gee dit vir die, vir, vir die hoorgraad mense, hy lis nou, hoekom denk jy, het, het sy van achteraf gekom en om aangeraak? Nee, dat ek denk, bijna dat ek denk ek en jy kan het ook antwoord, dit is eindig makkelijk. Hy lis nou, hoekom het sy van achteraf gekom? Um, ek denk, omdat daar so baie mense is, Jesus kon nie vinnig loop nie. So ek dink, is omdat sy, en sy was laag, sy, hmm. sy was onder, so hmm. sy wou nie aan nog op haar gebring het nie. Hmm. Dink ek. Oh, sy was angstig, sy was hmm. bang. Hmm. Sy was bang, Annelie sê sy was bang. Want, want hoeveel mense het nie al van gesê, wat doen jy so nie, jy is onrein. Jy, 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 jy is bezig om ons te besoel om met jou sonde, wat soek jy hier so? Um, en ek denk, ek denk, wat die mens het vaak gesê, uh, jy is on, jy, jy, jy bloedvloeien as gevolg van sonde wat jy in jou leven het. So, hierdie vrou was, 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 het nie die selfvertrouwe gehad, om Jesus tromp op te loop. Um, nog iemand iets sê? Weinand? Uh, twee goed wat hy opval wat, uh saam loop met die vorige wonderwerkers, behal wil het beide van hulle geloof gehad het, dat hulle weet as hulle by Jesus uitkom, sal hulle ek gered word, wat is gekom en beide het gedoen het, maar al twee het moeite gedoen, al twee het rarig moeite gedoen om dier die skare te druk, te mis net aan om te raak, een dak afgebrek om by hom uit te kom, wat hy ook al, dit het nie sommer net aan jou te gekom nie, dit het een bykie moeite gedoen om dit te gaan haal. Ek, ek, Weinand, ek en ek vandag toe ek nou vanmiddag nou weer hier dier, dier my aantekeningen werk, toe die boodskap net die altijd doorgekom. Elke van ons verwacht een wonderwerk. Uh, ek meen, ons aanbidde God van wonders, uh, en ons verwacht een wonderwerk. Maar, um, ja, op die keer bid ons een keer en dit gebeur, maar ons moet nie ophou. Hierdie ons het een dak afgebreek vir een wonderwerk. Hierdie vrou het, het alles op die spel geplaas, het mense so opinies, wat, wat negatieve goed wat hulle gesê het, godsdienstig oortuigings, want onthou, sy was nie net fysisch siek nie, sy was ook geestelik geïsoleerd, as gevolg van die feit dat sy bloedvloeien gehad, en sy het al hierdie goed een kant gesit en gesê, ek druk dier, al wat, as ek net aan sy soom kan raak. Ons praat oor die laaste gedachte is, uh, waarom was hierdie wonderwerk nodig? Waarom, is, waarom denk jylle is dit nodig gewees? Wat sê die zel, Maurice? Sy wil weet wat wil ek sê. Ek wil net gesê, ek wil net gesê dat, ek het vandag hier was gelees, ek weet nie waar nie, ek is oud, ek weet, ek kan nie meer langer as 10 minuut onthou nie, uh, maar ek het da- da- onthou daarom wat ek gelees het, van, van, um, God sorg vir die kleinste volkie, maar hy gooi nie een worm in die volkie sy nest nie, die volkie moet uitgaan en hom gaan soek, en gaan kry. Maar hy sal versie. As, as, as daar iets is wat vir my uitstaan, in hierdie gedeelte, nou die hele leuke motion, Jesus sê iemand het my aangeraak, en Peter sê, ons stamp en stoot die altijd aan mekaar, want die slop mense, en hy sê, maar iemand het aan my aangeraak, en haar kracht uit my gevloeid, en toe sien hierdie vrou, sy kan nie langer, geborgen bly nie, of verborgen bly nie, en sy kom toe na vore, en ek sien toe sy is nou baie uh, jammer, dat sy dit nog gedoen het, maar sy het geneesing gekry. Toe sê Jesus iets moois, hy sê, dochter, 
Ek gebruik, gebruik die woord dochter. En um, ek sê vanmiddag vir Anneli, dat elke vrouw was iwers een dochter vir haar pa. En hierdie vrou was verstoot, sy was verwerp, die kerk waar nie meer aanvaar nie, en sy was vir self, sy kan nie na by haar man gekom het nie, want sy is onrein. En hier kom Jesus en hy sê vir haar, dochter. Hy herstel haar selfbeeld. Hierdie vrou was bang gewees. Sy, sy wil verborgen gewees, het sy wil nie dat iemand eerst geweet het. En hy herstel haar selfbeeld en hy sê, jy is my dochter, jy is my kind. Dit was my die, die bloedvloeien, Die, die geneesing van die bloedsvloeien is zonderlik, maar die feit dat hy haar mens wees, herstel het, dis wat vir my mooi is, toe hy gesê het vir dochter. Oké, okay, iemand nog iets op, 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 bijvoeg by hierdie gedachte, by hierdie wonderwerk? Ek, 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 ek denk nou sommer net, ek weet nou of ek nou deel is van hierdie nie, maar, um, altyd as daar saak gemaakt word, um, dan is het altijd iets wat nog fysisch met iemand anders gebeur het, sê maar as nou iemand wat betlei het of so, ons is vast maar hier in die betlei area hier langs aan, um, maar dan is altijd iets wat fysisch het, ek, nie, ek kan nie sien dat die seer gekry het, um, maar Jesus kom en herstel ons binnenste, hy kom on, herstel wat binnen ons seer gekry het, en hmm. daar kan hy raak sien, en hmm. baie keer denk ons niemand kan het sien nie, maar hy kan het sien en herstel. Ok. Yes, ja, ek stel 100% so. Uh, hy weet precies wat is ons, ons behoefte. Um, hy weet, hy weet wat is ons behoefte. Alright, Salomi, nou kom ons terug na jou verbeelding toe. Dis in jou en, dis in jou en die lisna, gaan jylle nou vir my vertel. Die volgende dag stap sy by die dokter in, na die geneesing, stap sy by die, gen- by die dokter in. Hoe het die gesprek tussen haar en haar dokter verloop? Want nou 12 jaar het sy huis verkoop, alles verkoop om dokters gelde te betaal. Wat het sy vir die dokter gesê, Salome? Well, ek denk nie, hy kon een woord inkry nie. Ek denk sy het so opgewonde gepraat dat hy en <laughs> dat hy nie kon gewee wat. Hy moes eindelijk vir haar gesê, wacht, 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 dat ek net baar mooi hoor, wat sê jy, begin by die begin. So, ja. <laughs> Ja, ek vind sy hy so oorweldig met dit wat met daar gebeur het. En hy was, hy was daar ook, ook geraak. Dit sal daar ook eers met daar, hy sal dit ook eers nog moet sien en onderzoek en seker maak. Ja, het is waar. Dit, dit is daar ook net een week, dit sal terugkom. Misschien moet hy ongeloof gesaai het, dit is onmoendlik dat dit kon gebeur het. Maar sy het geweet. Die list daar wil jy iets bijvoeg? Ja, ek denk ook, sy het vir hom gesê, um, dankie vir jou hulp, maar iemand anders het my gehelp. <laughs> en dit was Jesus. Weet jy wat so ek in Weinand gesê het? <laughs> ek sê my geld terug, bro. <laughs> <laughs> Soek my geld terug, jy kom my nie gezond gemaak het nie. Jesus het my gesê. Maar ek kom ons van na die derde wonderwerk toe wat my uitstaan. En dis pas uh, 22 vers 47 tot 51. Um, is het al iets lesnaat jy al gelees? Nee, maar is het al kan lees. Ja, maar van jou stem, ons hou van jou stem, lees al vir ons, ons soek om in een brei, in een brei, in een brei accent. Lukas 22 vers 47 tot 51. Terwijl Jesus nog bezig was om, um, om te praat, het die skare dier by, um, daar by mekaar gekom, gedoen. Gekom, skies. Die man wat Judas genoem word, een van die twaalf, het voor die mense uitgeloop. En al nader aan Jesus gekom om om te soen groet. Jesus het gereageer. Jesus, um, ach Judas, lever jy um, die sien van die mens uit met te soen toe die wat saam met Jesus daar was, besef het, wat met hom gebeur het, vir hulle. Skies, ek vond het belaai. Heren, moet ons hulle met die wa- swaard te lijf gaan. Een van, een, ach, een uit hulle geleerdere het toe na die slaaf van die hoofdpriester geskap en sy rechter oor getref. 
maar is het niet gereageer, hou dadelijk op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en het gezond gemaakt. Dank je, Lisna. Wie was betrokken bij jullie wonderwerk? Zwaard. Je moet niet wapen om dat niet om wie was betrokken. <laughs> Judas. Judas, die verwaaier, wie was nog betrokken? Jesus. Jesus was betrokken. Wie was nog betrokken? Die slaaf. Die slaafse naam was Malchas. Die slaafse naam, as jy in die ander evangelies lees, sy naam was Malchas geweest. Oké, okay, die slaaf was betrokken geweest. En weer eens was daar een skare mense geweest. Weer eens was daar een audience wat kom kyk het want Jesus word gevangen geneem. Wat het precies gebeur? Wie van jullie kan het my vond? Dit wat jy lis nou, kom ons praat nou in boere, in vrystaat Afrikaans, wat het nou gebeur hierso? Ik denk hulle wou vir Jesus kom haal, en Petrus wou my net bekeer. Wel, as jy gaan kies in Lukas, net die vorige hoofstuk, uh, toe het Jesus gesê, dit is nou tyd om die zwaarde en goed by mekaar te maak, ons van hoe ver. So, Petrus het eindelijk die rechte ding te doen, want ek meen, hy moet sy, sy meester beskerm. En wat het nog gebeur toe? Moet het Jesus die wonder wat gedoen, om die oor weer vast te maak. Mm-hmm. Marius? Ja, die, 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 die oud was een bykie, uh, sy oor verloor, soos kinders, um, en dit toen is die oor verloor te lang nog so gekap het en uh, toen is hy natuurlijk groot geskrik want, hoe gaan hy nou luister en uh, maar ja, toe, toe die is het nou weer recht gemaakt um, vir hom nie, nie is hier het vast te werk en net om sy hand so teen om te hou met die oor ek, ek dink krijg hier dat prentje, hier stap jy nou maar saam jy is die slaaf en hier kom een ander ou met die naam van Petrus en allemaal het vir Petrus ek ken, hy is een willie ou, die wille ene En hier plak hy sommer een zwaard uit, en daar neem my oor op die grond. En men, hier is nou bloed wat hier tegen my gezicht afloop, en daar neem my oor op die grond. En, uh, en voor die aanhouding sy zwaarde kan hy tel, tel hierdie man wat ons nou moet gevangen heen, en hy, 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 hy vat die superglorie, hy soet hom net terug, en daar is die oor weer terug. Uh, wow, 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 wow. En so ons praat ek oor Jesus' gemoedstoestand, toe hy gevangen geneem is. Wat was Jesus' gemoedstoestand? Dit kon nie makkelijk gewees het om iets goeds te doen vir iemand wat op bezig is om iets slechts aan jou te gaan doen. Hy. Hulle wil om gevat het om om in gevangenis te gaan sit en om toesluit, om wegbeheer. As die politieman by my kom en ek kap sy oor af, kan ek vir sê, gaan soek vir jou ander oor. Ja. Ek gaan nie vir jou probeer recht help nie. So hy het rarig, selfs die ouders wat om te na sou kom, het hy gehelp. Letterlik allemaal. Ek, ek krij die prentjie uh, by na hier daag die politie op, op die plaas daar by jou, en hulle wil jou kom arresteer, want die werker wat daar op jou plaas leed, het klachte gelee, uh, het is nie een grondige klachte nie, en uh, terwijl die ouwens jou boei, dan kom hierdie werker wat nou een vals klachte tegen jou geleed, en hy sê vir jou, meneer voor jy gaan, wil jy nie vir my tien rand leen nie, uh, hoe gaan jy reageer tegen waar hy, tegen waar hy? Ja, weet, jy, jy is nie ouwe vloek nie, maar hoe sê jy reageer? <laughs> ja, pastoor, ek sal dit liever later vir pastoor sê. <laughs> <laughs> jy kan het vir my WhatsApp, dan maak ons in die gebed saam. <laughs> Jesus' gemoedstoestand, Salomi, wat was Jesus' gemoedstoestand op die stadium? Het was nou, net nadat hy ook gevraad vir sy vader, dat die beker by hom voorbij gaan, so hy was baie af, so ek sê, um, want hy weet wat gaan gebeur, maar hy weet hoe moet het doen. Um, um, denk hy was af. Ek kan nie dit besweet nie. Ek, ek, ek kom by Anita Bijs, so, dit, dit was so intens vir hom, dat hy, dat hy bloed gesweet. So intens was dit geweest. Jy verstaan? En, en, en hier kom hulle om gevangen te neem, en um, Nou, kap, kap, kap Petrus, nou, hoeveel keer moes hy vir Petrus nie al die moeilikheid gehaal het nie? 
Want Peter is so die selfde pad as hy geloop het, omdat hy hierdie die slaafse oor afgekap het. En, en nou moet die eerste Petrus nou en van my, en dan kom by die derde woord, waarom het dit gebeur? En als net een ding wat vir my uitstaan is, dat de slaaf sy oor maak vir God saak. Hy het altyd tyd, al in, in hierdie oomlik van, van doodskade weer wat hier hy gaan, het hy tyd vir een wonderwerk. Dis nooit te laat by God vir jou wonderwerk. En miskien uh, gaan jy vanaam dier die tyd wat jy sê, jyre, jy moet ingryp in my leewerk, het een wonderwerk nodig. Dis nooit te laat. Ja, selfs in die oomlik van, waar Jesus bloed sweet, so, so angstig is hy, sien Jesus die geleentheid raak, en dis sy laaste wonderwerk voor sy kruisig in gelees, was, was, was hier die uh, geneesing van die oor. Oké, okay, nog een opinie? Iets wat vir julle uitstaan, Marius? Um, ek denk, Jesus het geblei by sy karakter van wie hy is, een zachte, zachte persoon, um, hy het nie dit verloor nie, en hy het gefokus geblei om, om, omdat hy gebed het wat voor hy, het hy gefokus geblei op dit wat gebeur voor en toe, en hy het niks toegelaat om het te ver, uh, verhinder nie. Honderd hmm. persoon. Uh, hy, hy, hy het gefokus geblei. Nou, Die vraag is, Malgas, Jesus is nou gearresteer, uh, Malgas gaan nie aan die huis toe, nou le hy en sy vrou in die bed, en Malgas sê van, jy weet nie wat het vandag met my gebeur. Jy weet nie wat ek weet. Is my een oor nie bykie hoor as die ander oor nie? Is hier nie een bloedstreepie tegen my? En sy sê nie, alles is normaal. Hy sê, bring nie speel. Is hier een oor precies soos wat hy gister was? Wat was die gesprek tussen Malgas en sy vrou daai hand? Salome, bring hy, bring hy in die verbeelde. Ek dink weer eens, hy sê nie, hy het nie geslaap nie. En ek dink ook, hy het gebabbel, en aan mekaar vir sy vrou gesê, kyk, ek wil jou vertel, maak seker, my oor is raag, Ek wil jy vertel wat het gebeur. Ek dink nie, hy het geslaap nie. Ek dink hy was baak gewonne. En ek dink, sy vrou daai, hy en sy vrou het altyd daai aand in die harte vir jyre gegeen. Ja, ek wil nou ook dit sê, ek dink, hy het, um, ek dink, hy het nou nie maag om iets te, te doen nie, maar ek dink hy het geweet, o, oh, dit is een fout. <laughs> ek, ek, ek stem saam met Annie, dat ek sê vir Annie vanmiddag, ek dink Malgas er aan te sê, ons het ons skuldige man gearresteer vandag. Ja. Ons het ons skuldige man gearresteer. Bijna? En ek dink ook, hy is uitgekies, so kom nou jy is hom, vir Malgas, ja. het kon enigheid anders gewees, en dat was een baie soldaat. En onthou net, hy was nie soldaat nie, hy was een slaaf, hy het geen recht gehad nie. Hy was een slaaf gewees. Maar, nog steeds, het Jesus van hom iets gemaakt. Dit wat, ja. dit wat, dit wat, niemand nog ooit vir hom gedoen het, het Jesus in die oomlik vir hom gedoen. Bijna, jy hebt iets gesê? Ek het, uh, ek denk terug aan die enige van die flik wat die ouwe gesê het, is, as ek jou nou, as ek betrokken is by hierdie ding, hoe gee ek enig rekenskap, om te sê, ek, ek was betrokken by hierdie arrestatie, of ek was betrokken by hierdie doodstraf, of ding, uh, jy besef, jy, jy, hierdie ouwe kan een wonderwerk doen, hierdie ouwe, ek gee my hart vir die heren, dit moet verskrikkelijke twee strijd in jou hart gewees het, om te sê, wat kan ek doen om het te stop? want ons is bezig om die verkeerde ding te doen, dit sal een verskrikkelijke, verskrikkelijke tweestrijd wees in jou hart. Versteke. So net wil jy iets sê, hoe soos, wat was die gesprek tussen Magas en sy vrou dan al? Nee, ja, ek um, stem saam met wat hulle sê. Ek dink, um, hy was verwonderd oor die wonderwerk wat Jesus vir hom gedoen het met sy oor, oor paar jaar, bly. Wat zou wat zou een goede koran opschrift geweest zijn? Wat denk je? Wat zou een goede koran opschrift geweest zijn voor die artikel? Ik zou geschreven het, mijn oor is belangrijk. Mm. Mijn oor is belangrijk. Want ze zijn niet dat gezegd. Daar oomlik, daar oomlik van kindness die Jesus sy oor genees, ten, in in hierdie moeilijke omstandigheden. Het verzeker zijn ziel gebeurt. Het verzeker zijn om een keer in sy familie gebring. My oor, my oor het my gereed, my oor het my gereed, wat ling, dit ling nogal na lekker korant opskrip, my oor, luister ek. 
Wie oor het, wie oor het, luister. Wie oor het, laat hom hoor. Wie oor het, laat hom hoor. Dit was nou lekker geweest vir ons vanavond gesels, het ons gesels volgende week verder ook die oor, oor wonderwerke in hierdie leidingstijdperk, ons gesels ekie verder. Ek sluit af met Lukas 23 vers 3, uh, Tanny Bomba, lees om vir ons in Engels, Luke 23 vers 3, uh, jy stel as jy ons kan kry in die Afrikaans ook, Lukas 23 vers 3, Ek kan nie wommel. Self on unmute. Ok. Uh, uh, so Pilate asked Jesus, are you the king of the Jews? Yes, it, 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 it is as you say, Jesus replied. Dank jy, Tanny Wilma. Hy stel. Oh, Pilatus, hom en sê, koning van die jode, en hy antwoord om en sê, u sê dit. Dankie. Elke mens hier op aarde met een of ander tyd die vraag vraag, wie is Jezus? En Pilatus het verder gegaan en gesê, ek wil nie besluit gemaakt het, nie, hy het op aangeskyf, en ons weet van Pilatus, hoe so Pilatus sy leven geëindig, Elke mens word geconfronteerd met die goedheid van God, die genade van God. Wat vir my uitgestaan het, en ek gaan jylle elke nou kans geef, want wat vir my uitgestaan het is, hoe het mense alle uitdagings oorwin om by een werk uit te kom. Moe nie opbou gloe aan een wonderwerk in jou leven nie. Misschien voel jy het vanavond, dit kan nie gebeur. Dit kan nie gebeur. Moe nie opbou, geloo nie, ons aanbid de God van wonders. Vluit, vluit, my story is uit. Jy lis nou weer iets bijgevoeg het oor vanavond sy gesels? Ja, ek is recht, dankie. Sissie? Recht, dankie. Dankie, Sanet, wil jy iets bijgevoeg het? Nee, is recht, dankie, vast hoor. Dit was lekker om jou vanavond te hees, hoop is nie as die laaste keer nie. Uh, ja, baie dag. Jy is welkom hoor. Tanny Volma? Ek is reg, dankie Louie. Dankie Tanny Volma. Lizel, iets daar van jou kant af? Ek is reg, dankie. Uh, Salome, iets van jou kant af? Um, ja, ek is ook reg, dankie. Uh, Annelie? Ek is ook reg, dankie. Anita? So, Lou, ek uh, het my net een dingetje wat ek vinnig wil sê van daar, die vrou wat aan die bloedvloeing ge, um, ge, geleid het, is dit net vir my opvallend basis in die deel dat Jesus nie eindelijk eers dit bewustelik hoef te gedoen het nie. Um, so ek denk maar net, net wie hy is, is. Is genoeg. Ja. Is genoeg. Kom ons geef vir die... Amper sê ek jy twee brombeere kans op die einde, wanneer met die diepstemme, Weinand, iets wat jy wil bijvoeg? Ja, yeah, pastoor, ek denk, uh, ek denk as jy so is bijge beleef het, wat vandag in die bybel kan staan, en die vraag is iets in jou leven gesien, wat oor jy het om te praat. Hmm. So ek kan sien die gebabbel, by jou braaifluis veer, na so'n dag. <laughs> ja, wonderlijk. Ja, denk nou as daar een pot thee was, en had onvrouwens gesit om die pot thee. <laughs> Anne sê niemand so thee gedrink het as die sterkers gedrink het, Marius? Ja, ek dink wat ek kan sê is uit die drie stikjes uit al is die wereld rondom ons hoe bezig God sal tot stilstaan kom vir jou om jou te help met dit wat jy nodig het jy is vir God belangrik net soos wat jy is, nie, jy moet nie eens gaan haare kam, ons in die alle wel my haare lyk mooi vanavond nie, jy moet nie eens gaan haare kam of so, God hou van jou soos wat jy is, en hy wil hee, dat jy net so na hom te kom, om hulp te soek, en hy sal vir jou op jy, hy gaan stilstaan, al is dit rondom jou verskrikkelijk bezig, en jy weet nie wat gaan gebeur wanneer, God is daar vir jou. 
Amen. Mm. Kom ons praat oor gebedsversoeke waar ons gaan saam bid vanavond, want daar moore een uur bid ons weer saam, uh, waar jy ook al is, moore een uur maak tyd en dan bid ons saam. Uh, Salome, is daar iets waar ons gaan saam bid vanavond? Ek wil net baie dankie ook sê, um, vir wie hier is getrouw. <laughs> en um, moendlik het Christiane Werkie en George, ons bid vir wow. dat hy, ja, het een onderuit gehad, um, in die week, ek kan nie precies wanneer nie, maar hy het nou nog nie gehoor nie, of hy die werk het nie, maar um, ons kan nou net daarvoor bid, dit sal baie gaal wees, baie dankie. Solang sy maan net die saamtrek, George, toen is alles recht. Nee, nee, op en dan is af, en dan is op en dan is af, so ek, ek is bieke sekerig nou, niks major nie, net vir gezondheid. <laughs> ek sien jou maas oor een spits, so toe jy sê, jy is bieke sekerig, maar jy is, is dan my nou nie so erg, as bijna aan vanavond met rond jou af met jou nie, um, ons, ons gaan bid dat jy opkome geneesing gaan kry. Bijna iets van jou kant af, wat ons kan saam bid? Uh, pastoor, nee, ek denk as ons dan nou kou raad, ek denk maar net in een klein bykie reen, dit raak weer bykie droogerig, en ons het langklaas reen gehad, maar ja, reen sal goed wees, met altijd okay. reen. Ok, en die buffelgras, hoe koop die buffelgras? Ja, ons het een tamelike groterige bestelling gekry, uh, op die stadium. Uh, ons kan dankie sê dokter. Ja, ons baie dankbaar, oh, daar, dat vir dankbaarheid. Ek wacht het jylle die olifansgras adverteer, so ons blaas, bly maar by die buffelgras. Uh, Maris, iets van jou kant af? Um, ek denk dat bykie dat ons hierdie week bid vir ons families. Um, die mense wat rondom ons is, um, as daar nie goeie verhoudinge is nie, dat daar goeie verhoudinge ontstaan, en um, net dankie sê vir hulle wat daar so is, al die families rondom ons. Ja, kom ons wees die vrienden wat mekaar dra, kom ons wees daar vir ons familie. Lizel, iets van jou kant af? Nee, ek sê dankie. Tani Volma, iets van Tani se kant af? Uh, niks specifiek nie, maar net vir allemaal wat in leidingstijd is, wat nou leidingstijd uh, uh, doen, soos uh, ons en ons kerk, jy gee iets op of so iets, of jy doen iets, uh, net vir leidingstijd, ja, tot, tot pas feest. Ja, is dat ons die werk, die ware en die werkelijke Christus sal ontdek in hierdie tijd. Ja. Net, ek wil jy, ek wil jy ons met, um, Sanet, ook wil jy ons met bid vir Belfast gemeente, dit is nou een van die gemeentes wat sommer net vinnig onder my vel in geklim het, ons bid dat die heren vir julle gaan onderneem daar in, in, in Belfast, is daar iets persoonlijks van ons kan saam bid oor? Ja, ja, ons kan bid vir die gemeente en dan, ja, verder is ek recht, dankie pastoor. Alright, jy is nou iets wat ons kan saam bid? Um, die kinders wat met die toetsrek begin hier weer, um, die matrix. Hulle is oh, nou in hulle jaaste jaar. Oké. Okay. Nou, dit is nou die tyd waar die ouwers nou so'n bykie grijs wil gaan raak, nou. Want daar is nou vir die kinders, nou. Rai. Uh, is die al? Is daar iets wat ons kan saam bid? Dat daar wonderwerke nog in mensese leven sal plaasvind. Yes, wonderwerke sal plaasvind. Uh, dit is my baie interessant, wie die wat ons vanavond oor gesels het, is al die verlamde man, waar Jesus van gesê het, jou sondes is vergewe. Dit is die eerste ding wat Jesus gesê het. Jou sondes is vergewe. Dit is die belangrikste. Die grootste wonderwerk wat ooit met jou kan gebeur, is wat met jou hart vir die heren en jou heren vir die heren vir ander, vir ander jou hart. Wat ons verbezig heren, ons bid vir, uh, dat daar nieuwe bestellings gaan deurkom, en dat die heren ons net gaan seen en groot gins op ons levens gaan heen. Goed, het ek iemand uitgesluit, het ek allemaal gevra, Marius? Allemaal gevra? Oké, okay, kom ons bid saam, kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vir een paar oomlikke net in die voetspore kan loop. En Heere, ons verstaan nie alles nie, maar al wat ons vanavond verstaan, is een wonderlik, so genadige God. En dankie dat jy by die mens stilstaan, dankie dat jy by my stilstaan, by elke persoon op hierdie groep stilstaan. En wat ook al ons vandag nodig het, die wonderwerk wat ons vandag nodig het, dat jy dit sal vir ons sal gee, 
in die naam van Jezus. Dank je voor een wonderlijke groep, Jere. Dank je voor wonderlijke mensen. Dank je voor mensen wat ons draal. Mensen wat ons naar u toe brengen. Ik weet van al dat die voor ons rustig en nacht gaan geven. En dat ons jullie weer gaan vatten met die vierte. Je is God, je is groot, je is machtig. Dank je daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Jullie moeten lekker slapen. Zoet slapen. Die zon is nog eerst gezakt hier in die kaap. Ik weet niet wanneer slaap je die ons, maar die zon is nog eerst gezakt. Bye, bye. 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 Bye, bye